ሰላም እንደምንከረማችሁ ውድ ተመልካቾቼ በዚህ ያስጨናቂ ጊዜ በሰላም እና በጤና እንደተጠበቃችሁኝ ተስፋ አደርጋለሁ ስለ ህፃናት አመጋገብ የለጠፍኩትን ቪዲዮ አይታችሁ በፌስቡክ በኢንስታግራም በዩቲዩብ ለጻፋችሁ ሊንክ ያስተያየት እና ምስጋና በጣም አመሰግናለሁ አንዳንዶቻችሁ እርጉዝስ ስንሆን ምን አይነት ምግብ ነው መብላት ያለብን ብላችሁ ስለጠየቃችሁኝ ዛሬ ከማርገዛችሁ በፊት እርጉዝ ሆናችሁ እና ጡት ያጠባችሁ ምን አይነት ምግብ በትመገቡ እንደሚሻል ላካፍላችሁ ነው የሚገርመው ነገር የኑትሪሽን ፕሮግራሚን እንደጀመርኩኝ ከሁለት ወይም ሶስት ቀን በኋላ ነው እርጉዝ መሆኔን ያወኩት እና ይሄ እግዚአብሔር መልእክት መሆን አለበት ለልጄ ጤንነት አመጋገቤን እንድቀይር ፈልጓል ማለት ነው ብዬ ልክ መጻፎችን እንዳገኘው ከጥታ የልጆች አመጋገብ ኮርሱን ነው የጀመርኩት የልጆች አመጋገብ ኮርሱ ከርግዝና ስለሆነ የሚጀምረው እሱን አጥነቼ ሪኮሜንዴሽኖቹን ወስጄ አመጋገቤን ቀይሬ ነው እርግዝን ላይ ነው ይገፋውት እና ሁን ለናንተም ለራሴ ስመገበው የነበረውን ነው ላካፍላችሁ የምፈልገው የሁሉ ምናት ጸሎት ጤነኛ ልጅ ይስጣኝ ነው ወነስ ነው እግዚአብሔር ነው ጤናን የሚሰጠው ግን ደሞ እንደዛ ስንል ራሳችን ምንም አይነት ተጽኖ የለንም ማለት አይደለም አመጋጋባችንና የምናገኘው ወይም የማናገኘው ኑትሪንት የልጃችን ጤንነት ላይ ተጽኖ አለው ይሄን እንደሞ እንደምታቁ ገምታለሁ ለዛም ይሆናል ይሄንን ቪዲዮ የከፈታችሁት ግን ማታቁት ሊሆን የሚችለው ነገር ይሄ ጥንቃቄ የምግብ አይነት ጥንቃቄ ከማርገዛችን በፊት ነው መጀመሪያ ያለበት ማለትም እናትም አባትም ከማርገዛቸው በፊት ይሄንን የምግብ አይነት በመመገብ ለማርገዝም ይቀላጫል ለልጁም ጤንነት ይደግማል ከማርገዛችሁ በፊት አርገዛችሁ እና ጡት ያጠባችሁ መመገብ ያለባችሁ ምግቦች በኑትሪንት የበዙ መሆን አለባችሁ ማለትም እንደ እንቁላል እንደ ቅቤ እንደ ስጋ እንደ ጉበት የአጥንት ቅቅል ከሳር ሲመገቡ ወይንም ሲጭሩ ካደጉ እንስሶች በተጨማሪ አሳ መመገብ ጥሩ ነው የተብላሉ እህሎች እንደ እርጎ ወይንም የተብላላ ጥቅል ጎመን ጥራጥሬዎች የኮኮናት ዘይት ፍራፍሬና አትክልት መመገብ ጠቃሚ ነው ዋናው አንደኛው ጠቃሚ ነገር የኮድ ሊቨር ኦይል ነው ወይንም የኮድ አሳ ጉበት ዘይት ጠቃሚ የሆነበት ምክንያት ቫይታሚን ኤ በደም በስላለው ነው በመጨረሻ ደግሞ ፓስቸራይዝድ ያልሆነ ወተት ማለትም ቶሎ እንደ በንጽህና እንደታለበ ከተታ ፍሪጅ ውስጥ ይገባ ወተት መመገብ ጥሩ ነው አውቃለሁ ስካውን ከደረደርኳቸው ነገሮች አንዳንዶቹን በርግዝና ሰዓት አትብሉ ሲባል ሰምታችሁ ይሆናል ለምሳሌ ብዙ ቫይታሚን ኤ ልጃችሁ ላይ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል ስለዚህ ጉበት አትብሉ ሲባል ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ወይም አሳ አትብሉ በመርኪሪ ብዙ መርኪሪ ስላለው ተብላችሁም ይሆናል እና ደግሞ በብዛት መመገብ ያለባችሁ አትክልትና ፍራፍሬ ነው ተብላችሁም ይሆናል እኔም እንደዛ ነበር ማሰበው እኔም ይሄንን ነበር የተባልኩት ግን እንዴት ጠቃሚ እንደሆነ ላስረዳችሁ ይሄ ቪዲዮ በጣም ረጅም እንደሚሆን ስለጋባኝ በሁለት ክፍል ከፍየው አለው መጀመሪያው ቪዲዮ ላይ ማለትም የዛሬው ቪዲዮ ላይ አትብሉ የተባላችሁት ምግቦች ለምን ጠቃሚ እንደሆኑ አስረዳችኋለሁ ሁለተኛው ክፍል ላይ ደግሞ ሌሎች ጠቃሚ ምግቦችን አንድ በአንድ አካፍላችኋለሁ ከቫይታሚን ኤ እንጀምር ቫይታሚን ኤ ለሰውነት አካላቶቻችን እና ለሲስተሞቻችን በጣም ጠቃሚ የሆነ ቫይታሚን ነው 
የጽንሱን ሕዋሳቶች ምን አይነት ሕዋሳት እና ለየትኛው አካል እንደሚሆኑ ያሳውቃቸዋል ማለትም ካለ ቫይታሚን ኤ ለልብ የሆኑትን ሕዋሳት እና ለጉበት የሆኑትን ሕዋሳት መለየት አይችሉም አንድ የሰውነት አካላቶችም ከተሰሩ በኋላ ቫይታሚን ኤ ለድገታቸው ይጠቅማቸዋል ይሄ ማለት ቫይታሚን ኤ እጥረት ካለብን የጽንሱ አካላቶች በደንብ ላይሰሩ ይችላሉ። በተጨማሪ ቫይታሚን ኤ ለሰውነታችን እኩል አስተዳደግ ወይንም ሲሜትሪካል አስተዳደግ አስፈላጊ ነው። ካለሱ አንደኛ ወጃችን ከአንደኛ ወጃችን ቢረዝም ይችላል ነበር ማለት ነው። በተጨማሪ ከአየር ከውሃ ከምግብ ከመናገኛው ኬሚካልም ይጠብቀናል። አደገኛ የሚሆነው ቫይታሚን ኤ መውሰድ ሳይሆን ቫይታሚን ኤ ካለ ቫይታሚን ዲ መውሰድ ነው ቫይታሚን ኤ ብቻውን መውሰድ ቫይታሚን የ ቫይታሚን ዲ እጥረት ሊመጣ ስለሚችል እና የ ቫይታሚን ዲ እጥረት ደግሞ ከአጥንት በሽታ ወይም ከአጥንት መጥፎ አስተዳደግ ሊያስከትል ስለሚችል ቫይታሚን ኤ ስንወስድ ቫይታሚን ዲም አብረን መውሰድ አለብን አንድ አስረኛ ቫይታሚን ዲ መወሰድ አለበት vitamin A ሲ ወሰድ ለዛም ነው ኮድ ሊቨር ኦይል ከሁሉም አይነት ሳፕሊሜንቴሽን የሚሻል ኮድ ሊቨር ኦይል ስል የኮድ አሳ ጉበት ዘይት ማለቴ ነው እሱ ከሁሉም የሚሻለው vitamin A ም vitamin D ም አለውና በተፈላጊው ሬሺዮ ነው ያለው በተጨማሪ ደግሞ ኦሜጋ 3 ም አለው ኦሜጋ 3 ደግሞ ያለፉ ቪዲዮ ላይ እንደተናገርኩት ኦሜጋ 3 ለህፃናት የሃይምሮ እና የነርቭስ ሲስተም እድገት አስፈላጊ ነው ኮድ ሊቨር ኦይል ለአባቶችም ጠቃሚ ነው ማለትም ከማርገዛቹ በፊት አባቱም ኮድ ሊቨር ኦይል ከወሰደ የወንድ ፍሬውን ከኢንቫይሮንሜንታል ቶክሲን ወይም ኬሚካል ይጣብቀዋል የህፃናት አመጋገብ ቪዲዮ ላይ እንደተናገርኩት የኮድ ሊቨር ኦይል ወይም የኮድ አሳ ጉበት ዘይት ስትገዙ በጣም መጠንቀቅ አለባችሁ ለሽያጭ የሚቀርቡት ዘይቶች ብዙ ጊዜ በከፍተኛ ሙቀት ስለሆነ የሚዘጋጁት ቫይታሚኖቹ ጠፍተው ሲንቴቲክሊ ነው ቫይታሚን ኤ እና ቫይታሚን ዲ የሚጨመሩባቸው እኔ እርጉዝ ሆኝ ሶስተው የነበረውን ኮድ ሊቨር ኦይል ዲስክሪፕሽን ሴክሽን ስር አስቀምጣላችኋለሁ አሜሪካ ወይም ካናዳ ከሆነ የምትኖሩት ሊንኮቹ አሉላችሁ አሜሪካ ከሆነ የምትኖሩት ሁለተኛ አማራጭም አርጌላችኋለሁ ጉበትም አትብሎ የሚባለው ቫይታሚን ኤ ተፈርቶ ነው ስለዚህ ቀደም እንዳስረዳዋችሁ ቫይታሚን ኤ ተቃሚ ስለሆነ ጉበትም መብላት ተቃሚ ነው ጉበት ቫይታሚን ኤ ብቻ ሳይሆን ብዙ የተለያዩ ኒውትሪንቶች አሉት በቢ ቫይታሚኖች በአይረን በቫይታሚን ኤ ቫይታሚን ኬ ቫይታሚን ዲ ቫይታሚን ኢ የበለጸገ ነው ስለዚህ ለጽንሱ አካላት እድገት አስፈላጊ ሆኖ ለእርግዝናም ከእርግዝናም ጋር የሚመጣውን ድክመት ይከላከልልናል እኔ በበኩሌ ጉበት አልወድም ከልጅነቴ ጀምሮ ጉበት አልወድም ግን እርጉዞኝ ለልጅ ጠቃሚ እንደሆነ ስላወኩኝ ጉበት በኪኒን ፎርም ወስደ ነበር የአይረን ሌቭሌንም ያስተካከለው እሱ ነው በእያምናለሁ ከማርገዜ በፊት የአይረን ሌቭሌ በጣም ሎ ነበር አኒሚክ ነበርኩኝ ግን አርግጄ ይሄንን የጉበት ኪኒን ይዋጥኩኝ የሶስተኛ ትራይሜስተር ላይ ሆኘ ሚድዋይፌ አይረን ሌቭሌን ቼክ ስታደርገው በጣም ከኖርማልም በላይ የሚሻል ነበር እና በጣም ተገርማ ነበር እሷ ራሷ እና የሚመስለኝ ከ ከዚ ከጉበት ካፕስል ነው ቢየነማም ነው እንጂ ቪጋን አልነበርኩኝም ከዛ በፊት ስጋ እበላ ነበር ከዛም በፊት ስለዚህ በርግዝና የቀየርኩት ትልቁ ነገር ጉበት መብላቴ ነበር ወይ ሞአጤ እና እሱ ነው በእያምናለሁ ኪኒኑን ከአማዞን ነበር የገዛውት እና description 
ሴክሽን ስር አስቀምጨላችኋለሁ ከፈለጋችሁት ጉበት የምትወድኩ ሆነ ግን ሳር እየተመገበ ወይንም እየጫረ ካደገ እንስሳ በደንብ አብስላችሁ ብሉ ሌላ ትብሉ ሲባል የሰማውት አሳ ነው አሳ ትብሉ የሚባለው ብዙ ሜርኩሪ ወይንም ሌሎች ኬሚካሎች ሊኖሩ ስለሚችል ነው ግን ሁሉም ማሳ አይደለም በብዛት ሜርኩሪ ያለው ሜርኩሪ ስለሚከማች ትልቁ አሳ ትንሹን አሳ ሲመገብ የትንሹን አሳ ሜርኩሪ ስለሚወስድ ትላልቆቹ አሳዎች ናቸው ሜርኩሪ በብዛት ያላቸው እዚ ቻርት ላይ እንደምታዩት ሃለብት ቱና ማክሮ በብዛት ሜርኩሪ ያለው ሳልመን ሳርዲን tilapia sol haddock cod shrimp እና ያሳ እንቁላሎች ግን ብዙ ሜርኩሪ ያላቸው ስለዚህ እነሱን መመገብ ነው የሚሻለው ኢንስታግራም እና ፌስቡክ ላይ በቅርብ ስለ ሜርኩሪ የለጠፍኩት ፖስት አለ እና እሱ ላይ ይሄንን ቻርት ልታገኙ ትችላላችሁ ሌሎች ኬሚካሎችን ለመከላከል ደግሞ wild አሳ መብላት ነው የሚሻለው በትንሹ በሳምንት ሁለቴ አሳ መመገብ ለጽንሱ ሃይምሮ እድገት ወይም ነርቭስ ሲስተም እድገት በጣም ጠቃሚ ይሆናል ምክንያቱም በኦሜጋ 3 የበለጸገ ስለሆነ ፓስቸራይዝድ ያለሆነ ወተትም ጠቃሚ ነው ከፓስቸራይዝድ ከሆነ ወተት ይልቅ ፓስቸራይዝድ ያለሆነ ወተት ለመፍጨትም ለመጠቀምም ይቀለናል ያለው ኤንዛይም እና ጥሩ ባክቴሪያ ከኢንፌክሽን ከአስም ካለርጂ ይጣበቀናል እና የበሽታ መከላከያ አቅማችንንም ያዳብረልናል በተጨማሪ ፓስቸራይዝድ ያለሆነ ወተት ላክቴስ ኤንዛይሙ ስላለው የወተት ውስጥ ያለውን ላክቶስ ለመፍጨት ያገዘናል ስለዚህ ላክቶስ ኢንቶለረንት የሆኑትም ሰዎች ይህንን ወተት ፓስቸራይዝድ ያለውን ወተት ሊጠጡ ይችላሉ ወተቱ የቅባት መጠኑ ከፍተኛ የሆነ እና ሳር የተመገቡ ካደጉ ከብቶች ቢሆን ይመረጣል ምክንያቱም ተጨማሪ ኮሌስቴሮል ተጨማሪ ኮሊን ተጨማሪ ፎሌት ኦሜጋ 3 ቫይታሚን ዲ ቫይታሚን ኤ ቫይታሚን ኢ ስላለው ፓስቸራይዝ ሲደረግ እነዚህን ኒውትሪንቶች ሊያጣ ይችላል እና ደግሞ ለሆድ ህመም እና ለአለርጂ ሊያጋልጠንም ይችላል እርጉስ ሆነን 1500 ካልሲየም በነስት ይመከራል ይሄንን ከ4 ኩባያ ወተት ወይንም ከ140 እስከ 170 ግራም ቺስ ማግኘት እንችላለን ካናዳ ከሆነ የምትኖሩት ወይንም ሌላ ፓስቸራይዝድ ያለው ወተት የተከለከለበት ሀገር ወይንም እርጉስ ከሆነችውና ፓስቸራይዝድ ያለው ወተት አጥታቹ የማታቁ ከሆነ ፓስቸራይዝድ ያለው ቺዝ ብትበሉ ይሻላል ገና ካላረገዛችሁ እና ፓስቸራይዝድ ያለው ወተት ማግኘት ከቻላችሁ በንጽህና እስከታለበ ድረስ እሱን የሚመረጣ አሜሪካ ከሆነ የምትኖሩት የት የት ፓስቸራይዝድ የሆነ ወተት ማግኘት እንደምትችሉ በየስቴቱ የሚገልጽ ዌብሳይት description section sir ask am chillachuallo and and states in the california nisehnachon tapotatro besuq ust besna sraat magzat ichalal ani bebekuli canada selone yemnorew na kelkel selone pasteurized yalone cheese no yemmegabaw pasteurized yalone cheese beyeboto yigenyal ndewom ka kasabkut belay qallal neber lemagnet costco costco migenyal ማይት ያለባችሁ ingredient section ነው እና ingredient ላይ raw milk ወይንም unpasteurized milk ይላል የስዊዘርላንድ የፍራንስ ወይንም የጣሊያን ቺዞችን ሞክሩ እንግዲህ በዚህ አንደኛውን ክፍል አጠናቀናል ይሄ መረጃ ጠቃሚ እንደሆነ እና እነዚህን ምግቦች እንደምትመገቡ ተስፋ አደርጋለሁ ሁለተኛው ክፍል ስለጥፍ እንዲያሳውቃችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ደውሏን ተጫኗት ሁለተኛው ክፍል ላይ ስለ ሌሎች ተቃሚ ምግቦችና አደገኞች ምግቦች አካፍላችኋለሁ አባካችሁ ይሄንን ቪዲዮ ለሚጠቅመው ሰው አካፍሉልኝ ሁለተኛው ክፍል ላይ እንገናኝ 
Welcome, Gizeh.